眼睛弯弯，笑起来很甜。好像我的样子分外好看。你嘴角弯弯，笑着不简单。怎么我一出丑你？会好好照顾他，而且照顾的比你好。报告老师，我是新来的兼职学生，计算机系大二的蔡雅思。我不去，除非你让周晓来。妈，我进来了。嗯。啊，儿子，你那个不能说他，因为是我把他叫来的。不，你也不能说我。我知道你心疼女朋友啊，不想让她跑来跑去的，所以我跟你说，你看我点了那么多好吃的，我让她补补身体。知道了。哦、啊，对了，你吃饭了没有？没有。那你看，我们两个特意留给你的，吃吧。嗯这事儿小心哦。嗯。海姨，来吃苹果。你们俩是不是吵架了？没有啊。那你让他吃苹果，他平时啊不吃水果的。这个爱挑食的毛病啊，你替我给他改改。我拿他没辙。你不吃了？你不吃算了。你喂到他嘴边，我就不相信他不吃。嗯。嗯你们俩今天怎么那么奇怪啊？你把整个都给他。是。我跟你说，还是你治得了他。怎么了？嗯？啊，没事儿，好像被什么东西刮了一下。刮了你就别摸了。嗯。儿子，你给他看看
呃，不用了，应该没什么大问题。没有，他是学医的，你让他看看呗。这儿疼吗？不疼。这儿呢？也不疼。周晓，咱们明天一起吃麻辣香锅吧。阿姨，我们明天……妈，嗯，他明天没空。啊，对，我明天满课呢。啊、哦，满课。那要不吃晚饭，然后呢，晚上我让叔叔开车把你送到学校去。晚餐也……我晚餐也没空。嗯，那你到底什么时候有时间啊？阿姨，我想跟你说件事儿。每天晚上都来陪你吃晚餐，只要你不嫌我吃的多，<笑>绝对不可能的。阿姨就喜欢吃的多的。<笑>周晓，那我先走了，怎么回事？周晓，周晓为什么不回我信息啊？啊？没事吧？你能不能来接我？我好像迷路了。马上。
。医学上把人类能感受到的疼痛感分为十二个级别，十二是最剧烈的疼痛。一是被蚊子叮的疼痛，那么扎到木刺，应该就是一点几的痛感而已吧。嗯，有时候你甚至都感觉不到痛，但是为什么会有一瞬间觉得痛得无法忍受了？别太难过了，周晓他害怕提出分手也是正常的，毕竟一般人对精神疾病还是有一定偏见的。都是我的错，都是因为我。哎，我不要对不起小周，你休息吧。我不会。哎怎么了？都是因为我，你们才分手的。对不起，我是罪魁祸首，对不起，对不起。妈妈，你听我说，我们分手跟你没关系，是我的问题。爹，为什么？你是不是犯了跟你爸爸一样的错啊？嗯，是不是？你爸，你爸呢？我找你爸，找你爸，妈，我找你爸，我找你爸，我找你爸，我找你爸，我找你爸，我找你爸，我找你爸，我找你爸，我找你爸，我找你爸。没事吧？没事，没事。啊，对不起啊，对不起啊，阿姨，我不是故意的，对不起啊。你去找你爸来，让他来替我道歉，好不好？我找你爸，快找你爸。好，好，找你爸，快找你爸，快找你爸，妈，找你爸，快找你爸，妈，找你爸，啊，找你爸，爷，找你爸，妈，爸。你听我说，我现在就给他打电话，我现在就给他打电话。你先坐，你先坐。你先坐，我现在就给他打，我现在就给他打。你答应我。哎，你能不能走快点啊，小短腿？我们到底要去哪儿？去了你就知道了。那我回学校。哎哎哎哎！哎，哥哥今天给你花钱，带你去情绪发泄。不需要，谢谢。去吗？不去。去。我去。你干嘛？放开！哎，去嘛，相信我，好不好？嗯，到了。卡丁车？对啊，这玩意儿特别解压，特别适合现在。失恋。走吧。我回去了。哎，你等等。我现在就给老板打电话，让他过来看门。算了算了算了，勉强是没有幸福的。怎么就没有幸福了？你等着，我现在就叫他来看门。今天我就给你幸福。行吧。
，那我先去趟洗手间。好，等你回来我就已经解决了。病人的药量从今天起加大，待会儿我新开处方到系统上。好的，教授，阿姨她……你们做好病情复发的准备，啊。老板，我求您了，我朋友真的失恋了。这家伙到底要跟多少人说我被甩的事儿？实话跟您说了吧，我喜欢他很久了。他难受，我也跟着难受。我就是想带他来发泄一下，求您开开门吧。实在不行，我就给您加钱，加多少您说了算，只要您安排个人。快来给我开开门！谢谢谢谢，辛苦辛苦。怎么样？我就说我能搞定吧。你怎么跟老板说的？就胡说八道呗，就怎么能骗他开门就怎么编。好吧。安全带系上。哦。快点，磨磨蹭蹭，准备好了吗？准备好了。啊，你也不怕砸到我？砸死你算砸坏了怎么办？还要赔的？那给我看看，来，快！累不累？不累。嗯，我刚刚看到那边有自动贩卖机。我去买点喝的，你喝吗？我去吧。啊，不用，我去就行。啊，你还没问我喝什么呢？啊，我要喝水蜜桃味的奶茶。啊，我不都说了我要喝水蜜桃味的奶茶吗？你怎么给我买这个呀？我上哪儿去给你找那种什么水蜜桃味的奶茶？啊。干嘛这么恶心的看着我？我哪有？你喜欢我？是什么？你如果喜欢我。一定要告诉我，为什么？因为这样，我才要拒绝你。你放心吧
我不喜欢你。真的，真的。那你刚刚为什么要用那种腻歪的表情看着我？我桃花眼，我看谁都那样。哎呀，吓死我了！我以为你喜欢我呢。哎，现在怎么样了？再来一圈。哎，切！哎，朱晓，嗯，对不起。干嘛？因为我要再赢你一次。谁怕谁？对不起，我骗了你。我知道你现在不喜欢我，我也知道，如果我承认喜欢你，我们一定会变得很尴尬。我不想我们变成那样，也不想你为难。我可以等，等到你喜欢我的那天。我就直说了，依照病人现在的情况，我建议你们重回北京治疗。而且要做好长期治疗的心理准备。好，我知道了。小周啊，上次是你陪你妈去的北京，这次让我我去办休学。你说。我们这一天到晚不是打扫卫生，哎，就是补书，尤其是那补书，不是我说，书都破成那样了，有什么好补的？也不知道你这一年怎么熬过来的。我求着你来了，欢迎辞职啊！哼，哎，我来还不都是为了你？我稀罕你为我。<笑>好，你会后悔的啊！我不后悔。我再给你一次机会啊！我谢谢你给我这个机会啊，周晓。呀，卡斯，开门！不开！你快点开门！哎，快点开开！你把门开开。我喜欢你。再再等一下。你让我进去吧。不行。就进一会儿。不行。好了，我也喜欢你。哇，怎么怎么怎么还生气了呀？我不出去了。还没打扫完啊？你自己打扫。那你记得等我吃饭啊！知道了。教授，哎，哎呦，小周啊，哎呀，你回来的正好，哎，快来帮帮我，眼睛都看花了。你快来帮我记录一下最后两个数据。哎呀，这项你都在忙家里的事儿，我现在才发现，你这个助手对我有多重要啊！哎，幸好你归队了。哎
，你你怎么不穿白大褂啊？才几天没来就把规矩忘了？教授，我今天来是来办休学手续的。休学？为什么？我妈的病复发了。我得带他去北京治疗。那要去多久？什么时候回来？回来还做我的助手吗？去多久不知道。我回来还做您助手。是。教授，数据都在这儿。我就先走了。你今天在图书馆补了一天的书，闻起来啊就跟个大型胶水似的。还不是因为你不肯补啊？哼，我这手是用来敲键盘的，用来补书多浪费啊！那我这个手还是用来写小说的呢。你呢，小说？哼，不敢恭维啊。你什么意思？没有。你再说一遍什么意思？没有，没有。啊？真的不陪我去英国比赛啊？我真去不了，我答应了我们老师要帮忙布展的。我英语那么差，你不陪我的话，我真的会死的。得了吧你，你们球队的后勤保障还不够齐全呀、啊。可是，他们都不是我的女朋友。是不会同意的。不是啊，阿姨，我不是跟你说过了吗？我不跟别人住，我的舍友只能是赵汉洲。不是，您都说您尊重我的意见了，我的意见就是我不同意我们宿舍让你在里边塞人。乖，我打个电话啊。喂，阿姨。不是，我不是说你乖。对。赵范中休学的事情我知道呀，怎么了？周晓，赵范中休学了。嗯，对不起啊。不，不过你放心，宿舍的阿姨说要在我们宿舍里边塞人。抵死不从，那你还对他挺够义气的，是吧？我也觉得我这个人挺仗义，是不是？闭嘴
我干嘛？因为你吃相难看。我吃相怎么难看啊？我告诉你，我这样吃着香，广告就喜欢找我这种吃相的人。哎，说到广告，我特别有经验。我跟你说啊，星星，多吃点肉吧，早点拍上广告。放心啊，冰淇淋是不会给你的。刚刚让你买，你又不买，小气。你现在吃的难道不是我给你买的吗？嗯、那还给你。算了，你这个没心没肺的人。我走了，回西里开会。嗯，慢走不送。走了。嗯。自己选吧，这大冬天的吃冰淇淋对肠胃不好。哎呀，没事儿。辞旧迎新，奔跑时，上午八点三十分，让我们一起用奔跑洗漱旧岁，用奔跑迎接美好灿烂的明天。放开脚步，跑进新年，在祖先万人长跑队伍，在我和我的祖国歌声中激情开跑。大家昂首挺胸，步伐坚定，奔跑着进入新的一年，然后奔跑着进入我们呃幸福的生活。祝愿祖国呃越来越繁荣昌盛。全是哈密瓜味道的，越越哎呀，我不喜欢哈密瓜味道的。嗯。祝我们的热
。那你喜欢什么味儿？妈，你想吃什么口味的，我再去买。我喜欢吃巧克力味的。嗯、哎哎，歇会儿，我去。还让儿子去吧，你你陪我。好，我去买。嗯，小心啊。叔，你这这这这不挺好吃的吗？<笑>那你吃，给你打。对不起啊，我去给你重新买一份吧。你，你为什么对我这么好呀？是不是想拐卖我？你为什么笑？说说你的目的。我只是觉得。你很像我认识的一个人。我一般呢是不吃陌生东西的，主要是刚刚看到你爸爸妈妈都长得很慈祥，我就相信你啦。谢谢。嗯，你妈妈住院，怎么还吃冰淇淋呢？我妈妈住院就啥都不吃了。你妈妈住院多久了？我不记得了，好久了。你能不能帮我翻开漫画？我想边吃边看。好。你看到哪里了？这怎么这么爱笑啊？有吗？嗯。我以前其实不爱笑的。以前，有个人说，我一笑他就害怕。啊，我觉得他说的都对。你能不能快点帮我翻到第二章，越过十三年的思念？你个秘密，这张呢，我其实早就看过了。哎，我来告诉你它的情节吧。就是一个女的偷偷想一个男的十三年，磨叽死了。嗯，你有没有很想念的人呢？他唱一口要用一生来忘。那你会真的很想他？忍着不去找他吗？会。真能忍。好啦，我要去找我妈妈啦，再见。嗯。谢谢你的早餐和冰淇淋，拜拜。拜拜。一寸一寸深陷耗尽。还是快忍不住了。哎，这本书。耳熟啊，内容应该挺,挺有意思的。
你在干什么？哦，我我我看看书，挺好看的这本书。嗯。可是你在看《版权业》。哎，这本书不是放在这儿的，请你放回原位。不好意思这些全要、啊，嗯，好。哎哎哎，等等等等等，他都不买，都不买。不好意思啊，你给我过来。你怎么在这儿？哎，不好意思啊。你怎么在这儿？你管我。说吧，什么阴谋？什么什么阴谋？过来帮你增加点销量，怎么了？你这样干，万一我的粉丝来书店买书发现没有了，该多伤心啊！你哪有什么粉丝啊？我起码是个出版人啦、啊，请你对我放尊重一点。不对呀、啊，哎，你怎么舍得为我花钱买小说啊？我知道了。知道什么？你肯定是想趁我没红的时候把我的书买走囤着，然后等我红了之后呢，你就高价卖给我的粉丝们。哦，你这个中间商赚差价。我的航班取消了，是的，先生。那请你帮我改订最近的一班。好的，先生，请稍等。先生，不好意思，最近的航班只剩下商务座，请问可以吗？可以，可以。那稍后差价和航班信息将以短信的形式发送到您的手机，请注意查看。好的，谢谢。小伙子，你的航班取消了。那咱们慢慢开，正好前面有点堵。我改签的航班只晚了三十分钟，还是请您快一点吧，师傅。好嘞，谢谢。你拉我干嘛？你这样把人吓跑怎么办？嗯、你说。我把你的书放到畅销书架那边去，怎么样？不要。想不到你还挺有文人骨气的嘛。哎，你就不要啰嗦了。哎，我觉得马上就会有人发现我的才华了，我一定不能错过这个精彩的画面。我们都在这待了一整天了。连午饭都是在书店门口坐着吃的三明治，坐在门口是怎么了？哎，你不觉得今天的三明治特别的好吃吗？一定是用我的梦想当了佐料。我们非得坐这门口吃吗？书店不让吃东西。可是我们可以吃完了再回来。不行，万一在这期间有人买我的书，我不就错过这感人的一幕了吗？把你培根给我，凭什么？不给拉倒，小气鬼。周晓，你抢东西训练过了吧？特别好吃。你吃的那叫三明治，我吃的叫两片面包。你那么计较干嘛？周晓，你看到现在我们一本书也没卖出去，守着也是白守，要不然我又没让你陪我
，你有事你先走啊。心情，也许退一步才能靠近。